This video is brought to you by AKSIAS. Good evening all of you. Welcome to AKSIAS. Here is Manamo, September 14th key. Some of the Chimukimena current affairs in Chuga. The current affairs of Miku UPSC examinations key, Maria APPS key, space group on Maria group exams and key. The current affairs in the UPA for the regular the Miru current affairs name follow the Monday. Current affairs so in Adu Sakshi Hindu. E. Mood newspaper away from now. So in this way, one to say current Chimikikada, provide trade and the road to the Miru regular the E. Newspaper may follow out on day, make one year to someone is now current affairs. A current affairs Matama may follow out on day, make exam law maximum score check and key Akashamanati, onto the Kapati, newspaper name, regular the Chalutu on Dali. I take E. Newspaper Lochna, clipping name, make a regular the Provacha Manadi, the Rukmi, Tanto Patu, make a Kavalsna subject related to Amshalakura, make a explain Jeremanadi, the Rukundi. So Competitive exams prepare a bird lander key, current affairs in regular and then channel of competition to the AKS, IAS, director, MS, Shemar, and one emblem on a co current affairs to YouTube channel or upload channel on a day. Jero today, Ika every month on a co current affairs case among the chi August, sorry, September month key, some month the Shamax and the Pastaman co market to release and the Idi Telugu medium, Marie English medium low on a co available car on today. This is the prelims examination orientation. We have the main examinations. We have the complete analysis. We have the actual information. We have the magazine. Every month, we have the magazine. We have the Google Play Store. We have the AKS, IAS, the app. We download the current affairs. Mukemena Amshal and Kamsaman choose Ponte, India, Australia, first two plus two dialogue and Okamshamanakara, Charu. So, Idi International Relations Lobalanda, E. Topic Nimanamu, Chadu Kuntam. Kada, Barat, Mario, Australia, La, Badia, Jerge, E. Two plus two dialogue, Samanisha, Amshal and Kamsarmanamu choose Ponte, Videshanga, Mario, Rakshana, Shaka, Mantrulu, Idi, Modati, India, Australia, two plus two. Ministerial dialogue ne nirvanchan mana jari mein se kare dialogue ante ka samavesh man mana mo chup kochna two plus two dialogue ne the manam kara underline ches kali a desha la madhya ante India Mario Australia la madhya jari mein samavesh mein the so ekada e Bharat Mario Australia la madhya ona dwaypakshika sammanda lagi sammanda che Mario oka samagra vanta mai na uya apna ka Bhagaswan mein ani sammanda chna amshala kuri Ikara Chachin Chikoda Manedi, Jerigindi. So Mukyanga Ikara focus petina Amshal and a Kaksar Mana Parshil is the Indo Pacific Mira the Wanda Indo Pacific region with a core of focus of Cheda Manedi Jerigindi. To maintain an open, free, prosperous and rules based Indo Pacific region in line with the United Nations Convention on the Law of the Sea. अंते इकड़ा ये समुद्र छटा लकी संबंधित ना ये नेमल ऐवेट होने से आनिबंध का नालित नो पार्टिस तो ये देश आलो मुख्य गा ये इंडो पैसिफिक प्रांतम पे दृष्टि ने केंद्रित करने माने दी जरिगिंदी इका फोकस आंधा चप्पले सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव ने वका अम्शमन के कड़े वोडन जरिगिंदी सो इकड़ा सप्लाई च Resilience Initiative by so Christian Kennedy Kachina Manager Jerkindi. So to work together, multilateral, regional, and plurilateral mechanisms to diversify supply chains between the trusted and the reliable trading. And take a look in the Vani Janaki Sammaninchi, the Ildeshala Madhya Bahupakshka, Mario Prantia, Mario Vivida, Pitana Dora Kalsi, Pranche Taniki, Ikada, Barth, Mario Australia, look. Sachin's Koda Manedi, Jerigindi. So then, if someone in Chief Manamoks are background over a choose call, Barat Maria, Australia, Mantia, Batamlo, Evi the Mina Taipakshka, Samanda Lone, and the Konam Lakona, and the topic me, Chad Kole Danto Party Kadapastomo, Afghanistan, Edete, on the E. Afghanistan, by Koda Justinik and the Kachina Manedi, Kara, E. Chachalo, Rada Manedi, Jerigindi. So E. Barat Mario Australia Maja Una Gatamlo 
రిలేషన్స్ కనుక ఒకసారి మనం చూసుకుంటే భౌగోళిక రాజకీయ పరమైన సంబంధాలు అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పసిఫిక్ రీజియన్తో పాటు ఇక్కడ దక్షిణ చైనా సముద్రం ఏదైతే ఉందో ఈ సముద్ర ప్రాంతంలో చైనా తన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో అక్కడ అనేక రకమైన ఐలాండ్ని నిర్మించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో చైనాపై ఆందోళనలు ఎక్కువగా రావడం ఆందో అనేక దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం అనేది జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి క్వాడ్ అనే ఒక గ్రూప్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేది మనం గతంలో చెప్పుకోవడం జరిగింది సో క్వాడ్ గ్రూప్ సో ఈ క్వాడ్ గ్రూప్లో ఆస్ట్రేలియా కూడా ఒక భాగస్వామ్య దేశంగా ఉంది అని మనము చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ క్వాడ్ గ్రూప్లో ఇండియా ఆస్ట్రేలియా జపాన్ మరియు యుఎస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక రక్షణ సంబంధాలకి సంబంధించి ద్వైపాక్షిక నావిక విన్యాసం అనేది జరుగుతుంది భారత్ మరియు ఆస్ట్రేలియా మధ్య సో ఆ పేరు కూడా మనము ఒకసారి గుర్తించుకోవాలి అస్ ఇండెక్స్ అస్ ఇండెక్స్ సో ఇది ద్వైపాక్షిక నావిక విన్యాసంగా మనము గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా మలబార్ విన్యాసం కూడా జరుగుతుంది సో ఇందులో కూడా భారత్ మరియు ఆస్ట్రేలియా దేశాలు పాల్గొనడం అనేది మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశము సో ఇక ఇరు దేశాలు కలిసి మ్యూచువల్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అరేంజ్మెంట్ మ్యూచువల్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అరేంజ్మెంట్ సో దీనిపై కూడా సంతకం చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇది ముఖ్యంగా రవాణాకి సంబంధించిన ఒక ఒప్పందంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇరు దేశాలు కలిసి క్వాడ్ మరియు కామన్వెల్త్ ఇండియన్ ఓషియన్ రిమ్ అసోసియేషన్ ఆసియన్ రీజియన్ ఫోరం క్లైమేట్ అండ్ క్లీన్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ దేశాలలో అనేక రకమైన సమావేశాల్లో ఇరు దేశాలు కలిసి పాల్గొనడం అనేది జరిగింది సో ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ సో భారత్ మరియు ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఇది ఇక నెక్స్ట్ యుఎస్ ఇండియా స్ట్రాటజిక్ క్లీన్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్ అనే ఒక అంశం మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఇటీవల బా అమెరికా మరియు భారత్ కలిసి సో ఈ స్ట్రాటజిక్ క్లీన్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది స్ట్రాటజిక్ క్లీన్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్ దీన్ని గుర్తుంచుకోండి ఏ దేశాల మధ్యని మనకు ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు యుఎస్ మరియు ఇండియా అని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి సో రీసెంట్లీ రివాంపుడ్ యుఎస్ ఇండియా స్ట్రాటజిక్ క్లీన్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్ వాజ్ లాంచ్డ్ డ్యూరింగ్ ద మినిస్టీరియల్ మీటింగ్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ మినిస్ట్రీ విత్ యుఎస్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ సో ఇక్కడ ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖతో మరియు పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ మధ్య ఈ యుఎస్ ఇండియా స్ట్రాటజిక్ క్లీన్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని తిరిగి ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది ద ఎస్ఈసిపి వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద యుఎస్ ఇండియా క్లైమేట్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఏజెండా ట్వంటీ థర్టీ సో ఇక్కడ క్లైమేట్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఏజెండా ఏదైతే ఉందో ఈ ఏజెండా ట్వంటీ థర్టీ ప్రకారము ఇక్కడ ఈ ఒప్పందం అనేది జరిగింది సో బోత్ ద కంట్రీస్ ఎట్ ద లీడర్స్ సమ్మిత్ ఆన్ క్లైమేట్ హెల్త్ ఎర్లియర్ దిస్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో జరిగిన సమావేశంలో భాగంగా ఇక్కడ ఈ ఇండియా క్లైమేట్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఏజెండాని తీసుకురావడం అనేది మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం ఇది సో దీనికి సంబంధించి ఒకసారి మనము వివిధ ఒప్పందాలు కూడా మనము చదువుకోవాలి పారిస్ ప్యారిస్ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో ప్యారిస్ ఒప్పందానికి సంబంధించి కూడా మనము ఈ వాతావరణానికి సంబంధించిన ఒప్పందాలు కూడా ఒకసారి మనం బ్యాగ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ ఆచార్య వినోబాబాబే దీనికి సంబంధించిన అంశాలు ఒకసారి మనం చూసుకుంటే రీసెంట్లీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ పెయిడ్ రిచ్ ట్రిబ్యూట్స్ ద ఆచార్య వినోబాబాబే ఆన్ హిస్ బర్త్ యానివర్సరీ సో ఆచార్య వినోబాబాబే జయంతి సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇక్కడ ట్రిబ్యూట్స్ చేయడం అనేది జరిగింది నివాళులు అర్పించడం అనేది జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి మనకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఆచార్య వినోబాబావు అనగానే మనకు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకున్నాయి సో మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో సో ఇతని యొక్క పాత్రకి సంబంధించిన అంశాలు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా భూదాన్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ భూదాన్ మూమెంట్కి సంబంధించిన అంశాలు కూడా మనము గుర్తు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి సో దీనికి సంబంధించి మనకు ఎక్కడైనా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో వినాయక్ నరహరి బావే తని పేరుది వినాయక్ నరహరి బావే ఈ పేరు కూడా గుర్తుంచుకోండి సో ఇతను మహారాష్ట్రలో జన్మించాడు ఆ తర్వాత ఇతను అనేక రకమైన 
స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొనడం అనేది జరిగింది సో ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ యొక్క ప్రభావం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో మహాత్మా గాంధీ యొక్క సూత్రాలు అదేవిధంగా అతని యొక్క భావజాలానికి ఇతను ఆకర్షితుడే సో స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొనడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పదహారవ సంవత్సరంలో సబర్మతిలో ఉన్న గాంధీ ఆశ్రమంలో చేరడానికి కూడా ఇతను ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం అనేది జరిగింది స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఇతను కీలకమైన పాత్రను పోషించాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభైవ సంవత్సరంలో గాంధీ చేత బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సో మొట్టమొదటి వ్యక్తిగత సత్యాగ్రహంలో సత్యాగ్రహం చేయడానికి ఎంపిక అవడం అనేది జరిగింది సో ఇది కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మొట్టమొదటి వ్యక్తిగత సత్యాగ్రహానికి ఎంపిక అవడం అనేది జరిగింది ఆ తర్వాత ఇతను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో అనేక సార్లు ఇతను స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో భాగంగా జైలు శిక్షను అనుభవించడం అనేది జరిగింది సో ఇతను దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాలు జైలు శిక్షను అనుభవించడానికి సో ఇతనికి గౌరవ పెరుగు ఆచార్య అని ఇవ్వడం మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం సో అంతేకాకుండా ఇతను సామాజికంగా అనేక రకమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనడం అనేది జరిగింది సో ముఖ్యంగా భూదాన్ ఉద్యమము సో భూదాన్ ఉద్యమము అనేది కూడా ఇతనికి సంబంధించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం ఇది సో భూదాన్ మూమెంట్ ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరంలో తెలంగాణ తెలంగాణలో ఉన్న పోచంపల్లి గ్రామంలో ఇక్కడ దాదాపుగా ఎనభై ఎకరాల భూమిని అందించాలని తాము విజ్ఞప్తి చేసిన నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచి ఈ భూదాన్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది సో ఈ ఉద్యమం దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాలు కొనసాగడం అనేది జరిగింది సో ఇతను దేశవ్యాప్తంగా ఈ భూదాన ఉద్యమానికి సంబంధించి పర్యటన చేయడం కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశము ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్ కనుక అవసరం మనం చూసుకుంటే మహాకవి సుబ్రహ్మణ్య భారతి సో ఇతనికి సంబంధించి కూడా మనము ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి రీసెంట్లీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పెయిడ్ ట్రిబ్యూట్స్ గా మహాకవి సుబ్రహ్మణ్య భారతి ఆన్ ఈస్ హండ్రెడ్ డెత్ యానివర్సరీ సో ఇక్కడ ఇతనికి సంబంధించి వందవ డెత్ డెత్ సినెండర్ అయింది సో దీనికి సంబంధ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ నివాళులు అర్పించడం అనేది జరిగింది ఇతనికి సంబంధించి కూడా మనకు ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఇతను మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో జన్మించడం అనేది జరిగింది ఇతను ఇండియన్ రైటర్ అయింది సో ఇండియన్ రైటర్ ఆఫ్ ద నేషనలిస్ట్ పీరియడ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ ట్వంటీ సో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సో ఈ మధ్యకాలంలో ఇతను ఇండియన్ రైటర్గా కొనసాగడం అనేది జరిగింది సో ఇతనికి మర మరొక పేరు కూడా ఉంది మహాకవి భారతీయర్ అని కూడా ఇతన్ని పిలుస్తారు ఇతను స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కూడా కీలకమైన పాత్రను పోషించాడు పంతొమ్మిది వందల నాలుగవ సంవత్సరం ఇతను తమిళ దిన పత్రిక అయిన స్వదేశీ మిత్రుడు అనే ఒక పత్రికలో పనిచేయడం అనేది జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత ఇండియా అనే ఒక వారపత్రికను కూడా ముద్రించడం అనేది కూడా జరిగింది సో ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి ఇండియా అనే ఒక వారపత్రిక ఇక తమిళనాడుకు సంబంధించి తమిళనాడులో రాజకీయ కార్టూన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రాజకీయ కార్టూన్లను ప్రచురించిన మొదటి పేపర్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఇండియా అనే పేపర్ని ఆ తర్వాత ఇతను విజయ అనే ఒక పత్రికలో కూడా పనిచేయడం అనేది జరిగింది ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్ కనుక తీసుకుంటే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశం ఇది సో విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలను మరింతగా పెంపొందించాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో యువత మరియు విద్యార్థుల నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు కొన్ని నూతన కోర్సులను రూపకల్పన చేయడం అనేది జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఈ కోర్సుల యొక్క పాఠ్యాంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాఠ్యాంశాల బాధ్యతను ఎవరికి అప్పగించాలంటే హై ఎడ్ స్కిల్ యూనివర్సిటీ స్కిల్ వర్సిటీలకు ఈ పాఠ్యాంశాల బాధ్యతను అప్పగించడం అనేది జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ పాలిటెక్నిక్ ఐటీఐ అదేవిధంగా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాలేజీలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని మరింతగా అభివృద్ధి చేయడంతో యువతకు మరింతగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో అందులో భాగంగానే ఈ డిజిటలైజేషన్ కూడా తీసుకురావడం ఈ టీచింగ్కి సంబంధించి ప్రతి గ్రామానికి కూడా ఇంటర్నెట్ అవకాశాన్ని కూడా కల్పించున్నారు ఈ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఈ సిలబస్ ప్రస్తుత 
ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా సో ప్రస్తుతము డిమాండ్ ఉన్న కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోర్సెస్తో పాటు స్కిల్స్ని కూడా విద్యార్థులకి నేర్పించడానికి ఒక సిలబస్ని రూపొందించాల్సిందిగా ఇక్కడ వర్సిటీలకు బాధ్యతను అప్పగించడం అనేది జరిగింది సో ఇందులో ముఖ్యంగా కోడింగ్కి సంబంధించి లాంగ్వేజెస్ రోబోటిక్స్ సో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇటువంటి నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా ఈ సిలబస్లో చేర్చనున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ సచివాలయ వ్యవస్థతో యూనిసెఫ్ జత అనే ఒక అంశం మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఈ వ్యవస్థతో కలిసి పనిచేసేందుకు ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించిన అనుబంధ సంస్థ అయిన యూనిసెఫ్ ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం అనేది జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి వీరు ప్రతి జిల్లాలో ఒక ప్రతినిధిని నియమించడం అనేది జరుగుతుంది ప్రతి జిల్లాలో వీరు జాయింట్ కలెక్టర్ కార్యాలయం కేంద్రంగా పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో గుర్తుంచుకోవాల్సిందే యూనిసెఫ్ అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇక ఈశాన్య రాష్ట్రాలకి సంబంధించి ఒక అంశం మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రస్తుతము గుహవటిలో ఈశాన్య రాష్ట్రాల పర్యాటక సాంస్కృతిక శాఖల సమావేశం అనే మంత్రుల సమావేశం అనేది జరిగింది సో ఈ సమావేశం యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈశాన్య రాష్ట్రాలు పర్యాటకాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ సమావేశం నిర్వహించడం అనేది జరిగింది సో ఈ పర్యాటకాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉపాధి కూడా మరింతగా పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది దాంతోపాటు ప్రస్తుతం ఉన్న స్వదేశ్ దర్శ్ అనే పథకం ఏదైతే ఉందో ఈ పథకం కింద పదహారు ప్రాజెక్టులను కూడా మంజూరు చేయడం అనేది కూడా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఇక నెక్స్ట్ భారత్ అమెరికా చర్చలో ప్రారంభమని సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది సో పర్యావరణానికి సంబంధించి పర్యావరణ మార్పులు అదేవిధంగా పునరుత్పాదక ఇంధనాలకు సంబంధించి ఒక ఉమ్మడి కార్యాచరణ రూపొందించి రూపొందించాలని సో ఇక్కడ భారత్ మరియు అమెరికా చర్చలు కొనసాగించడం జరిగింది సో భారత్ అమెరికా పర్యావరణ శుద్ధ ఇంధన అజెండా ట్వంటీ థర్టీ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా ఇక్కడ భారత్ మరియు అమెరికాల మధ్య చర్చ అనేది కొనసాగింది సో ఇది ఆల్రెడీ మనము చదువుకోవడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఇది మనకు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్టులో ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఈ ఫైవ్ జీ అంటే ఏంటి ఫైవ్ జీ వలన జరిగే ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో దీని వలన ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఎంతవరకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అన్న పనంలో మనకు ఈ ఆర్టికల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఫైవ్ జీ సాంకేతికత ప్రస్తుతం మనము త్రీ జీ ఫోర్ జీ నుంచి ఫైవ్ జీకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ఫైవ్ జీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా సో నూతన సాంకేతిక మార్పులు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి సో దీని వలన ఆర్థికంగా ఎటువంటి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది అన్న కోణంలో మనకు ఈ మెయిన్స్ ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మనకు మెయిన్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో దీన్ని మీరు కంప్లీట్గా లోడౌట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఇది ఈరోజు మనకు ఉన్న కరెంట్ అఫేర్స్ ఇక ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ యూపీఎస్సి సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్ ఫిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది మనకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మరియు తెలుగు మీడియంలో అవైలబుల్గా ఉంటుంది బోత్ ఆఫ్లైన్ మరియు ఆన్లైన్లో మనం క్లాసెస్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము దీంతోపాటు ఆప్షన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి సోషాలజీ ఆంథ్రోపాలజీ పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జాగ్రఫీ ఆప్షన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇంకా యూపీఎస్సి మెయిన్స్ మ్యాథ్స్ మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇందులో మనకు టెస్ట్ సిరీస్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఉంటుంది ఈ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్లో స్టూడెంట్స్కి ఉన్న డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఒక మెంటర్షిప్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకురావడం అనేది జరిగింది దాంతోపాటు స్టూడెంట్కి అవసరం మెట్లు కూడా ప్రవేశ జరుగుతుంది ఇక యూపీఎస్సి ఫిలిమ్స్కి సంబంధించి అదేవిధంగా మెయిన్స్కి సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ కోచింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఫిలిమ్స్ తో మెయిన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాచ్ ఇది ఈ కోచింగ్ తో పాటు మీకు టెస్ట్ సిరీస్ అదేవిధంగా మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సరే మరియు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి ఎన్రోల్ చేసుకోవడానికి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఈ రోజు మనకు ఉన్న కరెంట్ అఫేర్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్